இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற மெக்கானிசம் பற்றி இங்கே கற்றுக்கலாம் அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஒன்று வந்து யார்னா அடிஷன் ரியாக்ஷன் தென் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குது இந்த எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த அடிஷன் அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் அந்த சப்ஸ்டியூஷனும் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் நியூட்ரி நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த மாதிரி த்ரீ டைப்ஸ் வந்து இருந்திருக்கும் அண்ட் அதில் இருக்க ஃபஸ்ட் டைப் தான் யாருனா எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் மெயின்லி யார் வந்து அண்டோகோ பண்ணுவா பார்த்திங்கன்னா அல்கீன்ஸ் அல்கீன்ஸுக்குள்ள டபுள் பாண்ட் இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தென் அல்கைன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து மெயின்லி வந்து அண்டோகோ பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இங்கே ஒரு அல்கீன் இருக்குது அண்ட் இங்கே நம்மளோட நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க இப்போ எப்படி இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பாண்ட் பிரேக் வந்து ஆகும் ஸோ இந்த ஆரம்பிக்க கேரக்டர் வருதோ அவங்ககிட்ட நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்போ இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டெவலப் ஆகும் தென் இந்த பாண்டும் பிரேக் ஆகும் பிகாஸ் ஸோ தட் இங்கே அட்டாக் ஆக முடியும் கரெக்டாக அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் டெவலப் ஆகும் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நமக்கு டெவலப் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எப்போவுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான் ரிச் கண்டிஷன் அவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதுக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இண்டிகேட் பண்ணும் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஃபிஷியன் மீன்ஸ் அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிடையாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்பன் கிட்ட நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்குது இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் புவராக இருக்குது அப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா இதுக்காக அது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஓகேவா அதனால் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும்னா இந்த கார்பன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே இருக்கும் தென் இங்கே சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடும் இந்த கார்பனுக்கும் இது ரெண்டு பாண்ட் அப்படியே இருக்கும் எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு பாண்ட் ஆயிரும் ஓகே அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து தனியாக நம்மளுக்கு கிடந்துடும் ஓகே அண்ட் இப்படி தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் கரெக்டாக இன்டர்மீடியட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கா கார்போ கேட்டையன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கா ஓகேவா கார்போ கேட்டையன் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் இன் எலக்ட்ரிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த கார்போ கேட்டையானுக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அபிலிட்டி வந்து இருக்குது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எங்கெல்லாம் பாசிபிளோ அங்கெல்லாம் இந்த கார்போ கேட்டையன் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஷோ பண்ணும் ஓகேவா இங்கே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது அப்போ இது இப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூக்ளியோஃபர் இட் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிச் இது வந்து எலக்ட்ரான் பூவர் அப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபர் என்ன பண்ணும் இதுக்கு வந்து அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணும் அண்ட் ஃபைனலி நமக்கு என்ன பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் தென் இங்கே நியூக்ளியோஃபைல் வந்துடும் தென் இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து வந்துடும் இந்த ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது தான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன்லாம் என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அல்கீன்ஸ் இது எல்லாமே அல்கீன்ஸ் காணது ஓகேவா அல்கீன்ஸோட கீன்ஸோட ஹேலஜன்ஸ் அடிஷன் பண்ணுற ரியாக்ஷன் இந்த டைப்பில் தான் வரும் தென் ஹெச்எக்ஸ் ஆட் பண்ணுற ரியாக்ஷன் இந்த டைப் தென் தென் வாட்டர் ஆட் பண்ணுற ரியாக்ஷன் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரியாக்ஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸோ இந்த டைப் தென் ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிஜேஷன் அப்படிங்க ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கா அதுவும் இந்த டைப்பில் தான் வரும் இது மூணு ரியாக்ஷன் பற்றி நான் ஹைட்ரோ கார்பன் சாப்டர் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் தீஸ் த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே இல்லை ஒரு இம்பார்ட்டன் திங் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஹேலஜனோட அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மெக்கானிசங்கிறது அவ்வளோ தேவையில்லை டேரெக்டாக சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் வேறஸ் இந்த ஹெச்எக்ஸ் அடிஷனுக்கும் வாட்டர் அடிஷனுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் வச்சு தான் நம்ம போட முடியும் பிகாஸ் சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக எப்போ போல் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வராது அதனால் நம்ம மெக்கானிசம் இந்த ஹோல் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணி தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த மெக்கானிசம் பேஸ் பண்ணியான கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர்
இப்போயே சொல்கிறேன் இது ரொம்பவே சிம்பிளான தான் நீங்கள் பயப்படி தரல வெரி சிம்பிளாக நான் சொல்லி தரேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஹெச் எக்ஸ்க்கான அடிஷன் பார்க்குறோம் அந்த ஹெச் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்ன குளோரின் புரோமின் ஃப்ளோரின் ஆயிரின் எது வேணா இருக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஹெச் பிஆர் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அண்ட் இதான் நம்மளோட அல்கீனாக இருக்குது அண்ட் இப்படி இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணும் ஓகேவா நான் இந்த இங்கே வந்து பிரேக் ஆறு மார்க் வந்து போடுறேன் இந்த விரையில் வந்து நான் பிரேக் பண்ணுறேன் ஏன்னா மார்க்கானிக் ஆஃப்ரூல் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகேவா அதனால் இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் அண்ட் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து வந்துடும் அண்ட் ஹெச்பிஆர் இதுவும் எப்படி பிரேக் ஆகும் ஹெச் ப்ளஸ் ஃபார்மும் பிஆர் மைனஸ் ஃபார்மில் வந்து பிரேக் ஆகும் கரெக்டாக அண்ட் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஹெச் ப்ளஸ் இருக்குது தென் அங்கே வந்து கார்பன் கீழே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ இது என்ன பண்ணும் ஹெச் ப்ளஸ்க்கு அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணும் ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் தேன் இங்கே சிஹெச் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது தேன் இங்கே வந்து சிங்கிள் மோன் சிஹெச் த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இந்த பிஆர் மைனஸ் ஐன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகேவா நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன நடக்கும்னா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் கேட்டகரி வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த கார்பன் கேட்டகரி என்ன டிகிரி பாருங்கள் இது வந்து டூ டிகிரி தான் பிகாஸ் இதுக்கிட்ட ரெண்டு பக்கம் தான் ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இது டூ டிகிரியாக இருக்குது இந்த கேஸில் வேறு இதுவே இந்த கார்பன் கேட்டியான் இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஒரு வேலை இந்த கார்பன் கேட்டான் இங்கே வந்துருச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஒரு இங்கே பக்கம் ஒரு கார்பன் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் விச் மீன் த்ரீ கார்பனான சரௌண்ட் ஆகிருக்கு விச் மீன் த்ரீ டிகிரியாக மாறிடும் அப்போ டூ டிகிரிலேருந்து த்ரீ டிகிரி போகுது அப்போ லெஸ் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம்லேருந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இப்போ இருக்குது அதனால் இந்த கார்பன் கட்டன் என்ன பண்ணால் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஷோ பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணுனா இதுக்கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும் பக்கத்தில் இருக்க ஆல்ஃபா கார்பன் கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடும் நீ உனோட ஹைட்ரஜன் எனக்கு தான் நான் என்னோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உனக்கு தர சொல்லும் அண்ட் இதுவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அண்ட் அப்போதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சி இங்கே சிஹெச் த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் தென் இங்கே சி இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு ஹெச் இருக்குது இப்போ அதுக்கு இந்த ஹெச்சும் வாங்கிக்கிச்சு அப்போ இங்கே ஹெச் டூ வந்துடும் தென் இங்கே சிஹெச் த்ரீ வந்துடும் ப்ளஸ் அந்த பிஆர் மைனஸும் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட ஓகே அண்ட் இப்போ என்ன ஆகுனா இப்போ வந்து த்ரீ டிகிரி மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த ப்ரோமின் வந்து அதுக்கு அதோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் டொனேட் பண்ணும் அண்ட் ஃபைனலி வி கெட் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ பிஆர் தென் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ தான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அண்ட் இதுக்கு தான் வந்து மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ண சொன்னால் பிகாஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் வந்தால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குமா நடக்காதாங்கிறத சொல்ல முடியும் இப்போ இது இல்லாமல் நம்ம டேரெக்டாக போட்டால் நமக்கு ராங்கான ஆன்சர் வரும் இதனால் நமக்கு மார்க் தான் லூஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நமக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் நான் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் அடிஷன் ஆஃப் ஹெச் எக்ஸ் நம்ம இப்படி தான் வந்து பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி அடிஷன் வாட்டர் பார்க்கலாம் இதுதான் சிம்லர் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஐக்கின் கொடுத்துருவாங்க வாட்டர் ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேசஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் அப்படி சொல்லுவாங்க அது அர்த்தம் என்னோட <laughs> ஆசிடோட ஹெச் பிளஸ் ஆயிரத்தி ரெண்டு பண்ணும் டொனேட் பண்ணும் அண்ட் அதனால தான் ஆசிட் வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த இந்த கார்பானையான் இதுக்கு வந்து அதில் எல்லாம் கான்சர்ட் டொனேட் பண்ணும் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் சிஹெச் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே இருக்கும் சிங்கிள் பான் சிஹெச் த்ரீயாக மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் நம்மக்கிட்ட இன்னும் வாட்டர் இருக்குது இப்போ தான் என்ன ஆகுன்னா அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் ஓகேவா இன்டூ ஹெச் ப்ளஸ் ஃபோம் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ் ஃபோம் ஓகேவா இங்கே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கிடையாது பிகாஸ் இவன் ஸ்டேபிளான ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது அப்போ இது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இருக்குது இதோட அட்டாச் ஆயிரும் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இங்கே ஓஹெச் வந்துடும் தேன் இங்கே சிஹெச் த்ரீ அண்ட் சிஸ் அவர் ப்ராடக்ட் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனால் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாமா இந்த சம் இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட ஆசிட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச் டெஸ் ஆஃப் ஃபோர் விச் மீன்ஸ் இது தான் நம்மளுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் ஐன் வ
ஒரு ஹைட்ரேட் அயன் தான் ஷிஃப்ட் ஆச்சு அதனால தான் பேர் ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் ஓகேவா வேறஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மிதால் அயன் ஒரு சிஎஸ் த்ரீ ஒரு மிதால் குரூப் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது அதனால இது பேர் மிதால் ஷிஃப்ட் ஓகேவா அண்ட் இது வந்து அக்ரிமெண்ட் போடுது அண்ட் அதுபடி தான் நடக்கும் என்ன நடக்கும் சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் தேன் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் அண்ட் இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் தேன் இங்கே ஆல்ரெடி சிஹெச் இருக்குது இதுக்கிட்ட சிஎஸ் த்ரீ குரூப் வந்து வந்துடும் அண்ட் இங்கே ஒரு சிஎஸ் த்ரீ வந்துருக்கு ஓகே இந்த மிதால் குரூப் தான் இங்கே போயிருக்கு அப்போனா இங்கே வந்துருக்கு கரெக்டாக அப்போ இதுக்கிட்ட இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சி ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஐன் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ் ஐன் இருக்குது அண்ட் என்ன ஆகும் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இங்கே பாண்ட் ஆகும் ஓஹெச் அண்ட் இந்த சார்ஜ் போயிடும் அண்ட் ரீமைண்ட் நமக்கு ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் ஐன் இருக்கும் அண்ட் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனலான ப்ராடக்ட் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இந்த மாதிரி சம்ஸ்கெல்லாம் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணி தான் போட வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த சம் இருக்கில் இந்த சாமும் சரி இல்லைனா இந்த சாமும் சரி இது ரெண்டுமே ஒரு பிவாய் கியூ கொஷன் ஓகே ப்ரீவியஸ்லாம் கேட்ட ஒரு கொஷன் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் நான் அப்